成之笔，情字里写满你，花开时里翩翩为你，淡泊情趣，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一切一情一愿的距离。主子，今日习琴。所谓天圆地方，琴面为天，琴底为地。传说伏羲琢铜为琴，绳丝为弦，梗桑为瑟，三尺六寸五分，上有五弦，曰“工商绝指语”。后，周文王为悼念他过世的儿子伯邑考，加了一根弦，再有武王伐纣。又加一弦，上有七弦。滴水穿石，非一日之功。所幸，琴先记的是位置。左右手共一十三挥，先练熟了，再学音调。希望琴能补拙吧。主子以为，这里只主子一人勤奋吗？你不用笑话我，我加倍努力就是了。你启蒙太迟，还循渐进的法子不适用于你。你需懂得投机取巧。刹罗城主赐你婉媚之礼，是看在你有媚态。媚，不是矫揉造作。媚，是骨子里散发出来的流风余韵，是旁人想要不自觉的靠近。旁人要视情为友，你要视情为敌，情为正。邪魅，秦风如沐春风，你却心念夜行白骨。不要相信什么，心有灵犀，蛊惑人心，才是习琴的根本。琴能安神，更能撩拨。思念楚歌，就是最好的例子。音不可以盲从，要依附在对方最软弱的地方，一击即中。手肩放松。下巴收住，双目不可盯着琴，要看着听琴的人。泛音时，左手触弦要轻，如轻雨飘下，雪。你多年风餐露宿，肤色略黄，贪食只会适得其反。五不同，五一不同。目前主子的仪态还不够，唯有七得五。女子巾帼披甲，英姿飒飒，刚中带柔。可以掩盖主子的缺陷，腰肢纤细，姿态鸟，指尖柔弱无骨，无
袖流动起伏，神色冰霜，眼波如水。注意节奏，零与零不可相碰。一共缠了九根，今日的功课就到此，明日继续。这个你最好吃，因为无论你吃与不吃，明天的功课都要继续。你就是这么做我影子的吗？我今天看到晚香姐姐的影子，人家不知道比你温顺多少倍。你欺负我是个生人是吧？你就不怕，你就不怕我一生气把你换掉吗？抱歉，我学不会温顺。更抱歉的是，主子当初可以不选我，如今。却不可以换我。按照鬼华城的规矩，除非影子死了，否则不可更换。还有，你莫要叫晚香主子姐姐，这里没人是你的姐姐
怎么了？没事，我就是觉得刚刚眼睛又看不清楚了。似乎你近日眼睛总这样。可能是太累了吧。那主子今日早些休息吧。你不是让我今天把这些全部都抄完吗？你今日功课不进反退，这样下去，总归死路一条。你带我来这里做什么？请妹主子跳入水中。你说什么？若妹主子不敢，长安可以帮主子一把。你，你疯了不成？想谋害主子，这可是大罪。哎，哎主子只是着了凉，稍微歇息一下就好。你这伤为什么还不处理啊？规划成的规矩，影子有权利调教主子，主子更有权利教训影子。若没有主子允许，影子是不可以擅自包扎的。快成的规矩还真多，规矩都是人定的。若主子成了那个人，自然不用受着许多制约。你即使有这么高的心气儿，为什么会在这儿，只作为一个受人驱使的影子呢？妹主子今日似乎好了许多，不如今晚就练习听声辨位如何？你病这一日。功课已经耽误了许多。为了自己保命，你还真不把别人的命当回事儿。你站住！你过来。杀人需一招致命，不然倒霉的是你自己
滴入耳中，对你有好处。这是什么？主子可还记得来鬼话城第一日和主子抢名字的那个姑娘吗？这是她的指甲，或者昆仑的髌骨调配而成，可以提神从耳。鬼话城到底是什么鬼地方？我不待了，我不待了，不行吗？你带我来这儿干嘛呀？放开！你看他的腿，先把铁烧得滚烫，再把两只脚摁进去，就此落地生根。他和你一样，三天前说他做不了了，城主不许，他便自己设法逃走，逃出几里多了。又被抓了回来这个罪责就更重。升到天杀之后，妄图推翻城主，被砍了双手双脚，一入鬼话终难还。你早已没有退路。死去的晚辈只有一种结果。微弱浮沉，尸骨无存。长安劳烦妹主子，将刺伤长安那柄簪子取回来对了，梅主子，请上来吧。明日，即是地杀绝血之日。主子的眼睛，是不是入了水，就看不见了？迎新会上那盒胭脂，并不是给主子的赏赐，而是城主要你死。你说什么？胭脂里
，添了寒意缠骨的湿粉，用过后入水即瞎，水入遇寒，症状更甚。因此，地杀决选的地点，必定选在寒潭。所以你才没日没夜的让我跳湖，你怎么不早点告诉我呢？主子这段日子一直很恨我，这种情绪很对。恨，有时能生出莫大的力量来。是我错怪你了。主子不必愧疚，长安也不过为了保命罢了。主子现在要做的，是逆风而上，活下来。让城主知道，你是有用的。你们都知道。在江湖上行走，单靠是生的标志，并不能让你们存活下来。所以，每次地杀决选，不是比武，也不是斗智，而是考验你们的耐力跟观察力。这悬崖下是一汪寒潭，自鬼化城建立初期就已经在。当时的鬼化城不叫鬼化城，归五皇武则天所有，由上官婉儿代为管理，是用来专门暗杀那些妄图谋权夺位的朝廷命官。所以，今日你们的题目就是：跳下这寒潭，寻找多年前掉落悬崖下的石碑，那上面。刻有鬼化城曾经的名字，石碑上有四个字。但凡看到这四个字的姑娘，直接晋级地上，其余的，则由城主根据资质决定你们的去留。怎么了，婉妹姑娘？你是要放弃，让我直接裁定你的去留吗
。好了，姑娘们，可以告诉我答案了。虫儿，哦，就看到这两个字。水下只有一块石碑，上面就刻这两个字。不过，崖壁上也有刻字，是“藏青崖”。你能看到这两个字，已经不错。论姿色根基。你都是他们之间最出挑的。还有人看到答案吗？哎，可惜呀、啊，今天这样一个风清月朗的大好日子，你们却都是些睁眼瞎子。既然这样，那我就盼晚相迎了。风月无边。石碑上刻着“虫儿”两个字，其实是四个字：“风月无边”。好一个“风月无边”！这道题作为地杀绝选，也不是第一次了。管妹姑娘是这么多年以来除刹罗城主之外，第二个看到这答案的人。要不是你教我听声辨位、揣摩人心，我可能早就死了。风清月朗的大好日子，城主在说这句话的时候是透着得意的。大好日子，为什么一定要是风清月朗呢？哎，因为城主啊，知道答案。这两个字去掉边框，就是石碑上刻着的那两个字“重二”。果然惊喜的很。不管怎么说，我活下来了，靠我自己。桂花城有十二名地杀，只有一个空位，却有两名候补。如果不出意外，竹子和晚香姑娘还是只能活下来一个。现在两个地煞后补，城主有什么打算？再出一道题目试试。今天这样的安排，他居然都能活着出来。哼！我想，这一般的题目，怕是难不倒的。我倒是有个主意，不知当讲不当讲。你说。城主可以把公子的那个任务，同时交给晚香晚妹，让他们两个一起去。一方面，公子那边说不出什么；另一方面，如果他失败了，我就能顺理成章的要了他的命。对了。派出去调查的人，有什么眉目了吗？还没有呢。不过，我相信假以时日，我们一定能找到对抗公子的靠山的。公子。都是按照你的吩咐，我要的时候特别小心，没有人看到
，怎么样？这次发作厉不厉害？公子。紧张，不碍事的。不用看了，人已经死透了。想来一定是查罗的人，很快就会被打扫干净的。他们未免也欺人太甚。我娘郎和接管鬼话的产物，虽服了查罗做城主，但要毁了行父。查罗恨我娘，可武艺却在我娘之下。况且我娘还有先王做靠山，他就算想推翻厅主院，也无从下手。这几年我娘不知踪迹。又由我接管了鬼化城，他觉得对他来讲，这是个机会，所以才时不时派人打探我的实力。你也早该习惯了吧？但月影认为，公子不能再继续放任他了。我并不是我娘。放心吧，在必要的时候，我会让他认识到这一点。彼岸殿，一会儿进了彼岸殿，主子不要多说多问，一切听月影姑娘吩咐就好。怎么，你不进去吗？彼岸殿这种地方，影子是没有资格进去的
电影姑娘，婉妹来了，那人就到齐了。这是你们两人的伞，收好了。这就是红魔伞吗？现在还不能算，等你们的伞上开出地涌金莲，才是真正的红魔伞。外面那些伞是还没有主人吗？那些伞的主人都已经不在了。好了，回去查看你们的任务吧。德挂剑草，神医沈墨，天佑十二年二月，卒。这什么意思啊？这是主子的第一个任务，杀神医沈墨，取挂剑草走出。